वेलकम टू इंग्लिश मजा আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো তোমরা সব সময় ভালো থাকো এই প্রত্যাশা আমার সব সময় ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন আজকে এটি হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর লেকচার এইট তো লেকচার এইটের আগে চলো আমরা সেভেনের ব্যাপারটা একটু আমরা চোখ বলিয়ে নিই সেভেনে তোমাদের জন্য কি কাজটি দেওয়া ছিল ইয়েস এই ছিল সেভেনে কাজ সেখানে বলা ছিল এই হোমওয়ার্কটা দেওয়া ছিল তোমাদের জন্য রাইট থ্রি সেন্টেন্সেস বেসড অন মোবাইল ফোন अर्थात मोबाइल फोन ओपर तुम तीन ट सेंटेंस लिखो तो सेंटेंस पुरोपुर लिखते बला छोना तीन ट सेंटेंस तैरी दिए तीन ट सेंटेंस शुद्ध माझे माझे कि जगह फाका रेखे फाका जैगत वार्ड व फ्रेज बसिए तुम्हारे कमप्लीट करते तो तुम्हारा से अने के होने अनेक भूल हो तो आज के किचू भूल नहीं आलोचना करब ये भूलगुलर मध्य दिए बाकीाओ कजे रिकार करते पर तुम्हरा बुझते पर साधारण फ्री हैंड रईटिंग क्षेत्र में भूलगुल्लो करी को भूलगुलो करा उचित नये तो फार्स्टे जा समस्या कथा बोल से हे आलि मेघालय आलि मेघालय सेंटेंस अच्छा एक क्ज करी ये तीन ट सेंटेंस दिए तीन ट सेंटेंसटा आसल सठी केम होते फार्ष्ट एक दी जेमन धर मोबाइल फोन मोबाइल फोन आस तुम ख्याल करो मोबाइल फोन जो सबजेक्ट है आस ये क्योंकि तो हम अबजेक्ट ताने अवश्य क्य लागे एक भार्ब लागे तो हमें ये जिस तुम्हार माथे रखते हैं जानने बसि कि बसाना दरकार नहीं शुद्ध भार बसाले हो जाए मोबाइल फोन इंडिकेट्स आस हमें एखे जस्ट नर्माली दीते मोबाइल फोन इंडिकेट्स आस मोबाइल फोन के इंगित दीचे जे उर लिविंग इन मडार्न एज जे हम आधुनिक समय बसबाज कर We are living in modern age. Number two, number two, we are living in modern age. 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 We are living in तुम हाँ तो प्रथम वाक्य व्यवहार कर ले रानी परवर्ती वाक्य तरह प्रणाम यूज करते हैं शी तो मोबाइल फोन विषय वस्तु से क्षेत्र में इट व्यवहार करब मोबाइल फोन अर्थात इट इज यूज यहाँ व्यवहित होता है पैसिव भयस इन कम्यूनिकेशन जोाजोग क्षेत्र अथवा इन एवरी हायर प्रत्येक जैगे फर मैनी पार्पासेस उद्देश्य साधन जो अनेक उद्देश्य जो इटना व्यवहार हो मैनर पर नाउन है से नाउन क्योंकि प्लोराल है धर तुम एखे पार्पास दिले क्योंकि पार्पासर संगे एज दिलेना तो हमें मैनर पर तुम नाउन बसा से नाउन की अवश्य प्लोराल होते हैं मैनी पार्पासेस सो इट इज यूज इन कम्यूनिकेशन फर मैनी पार्पासेस नम्बर थ्री एमटी होते आई यूज हमें व्यवहार करी डट डट फोन कि ए मोबाइल फोन नर्माली बोल आई यूज अ मोबाइल फोन दैट इज स्मार्टफोन दैट इज आई स्मार्टफोन एखे एक आर्टिकल ए दी भलो हतो दैट इज आई स्मार्टफोन ये जाते फोन दी कमप्लीट हो जाए तो ये मोटामोटी एक नमुना आंसार होते देखो तुम्हारा साधारण क्यों भूलगुल करो क्यों क्यों कर देखो आलभी मेघालय और लिखे मोबाइल फोन इज अ ग्रेट इनभेंशन टू आस मान और ग्रेट इनभेंशन टू आस एत कथा बोला दरकार छो ना এবং এই সেন্টেন্সে ভুলটা দেখো মোবাইল ফোন ইজ আ গ্রেট ইনভেনশন ঠিকই আছে টু আস আমরা কি নর্মালি এই কথাটা বলি মোবাইল ফোন ইজ আ গ্রেট ইনভেনশন ফাইন এই কথাটুকু হয়ে গেল যে মোবাইল ফোন একটি দারুণ আবিষ্কার টু আস আমাদের প্রতি আসলে কি আমরা এটা বলি আমরা যদি এখানে ব্যবহার করতে চাইতাম তাহলে হতো যে মোবাইল ফোন ইজ আ গ্রেট ইনভেনশন ফর আস এখানে টু আস হবে না ফর আস দিলে আবার কথাটা ক্লিয়ার হতো দ্যাট উই আর ইউজিং মডার্ন এজ এখানে ভুলটা দেখো উই আর ইউজিং আমরা ব্যবহার করছি মডার্ন এজ আধুনিক সময়কে আমরা ব্যবহার করছি আসলে কি কথা ঠিক হলো আমরা আধুনিক সময়কে কি কখনো ব্যবহার করতে পারি না তাহলে এই জাতীয় ব্যাপারগুলো তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে তুমি যা লিখছ শুধু গ্রামাটিক্যাল ব্যাপার খেয়াল করলে হবে না যেমন দেখো ও কিন্তু গ্রামাটিক্যাল ব্যাপারটা খেয়াল করেছে যে প্রেজেন্ট কন্টেস্টেন্সে আর এর পরে কিন্তু ভাবের সঙ্গে আইনজি হয়ে যায় যেমন ইউজিং ঠিকই আছে বাট সেন্টেন্সে যে অর্থটা নষ্ট হয়ে গেছে ও কিন্তু খেয়াল করেনি এটা তোমরা সবাই এই কাজটি করবে যা লিখছ তার অর্থটা কি আসলে যা বলতে চেয়েছিলে তাই হচ্ছে নাকি অন্য কিছু হচ্ছে বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস এ ব্যাপারে সতর্ক থাকব এরপরে বাক্যটি সে লিখেছে ইট ইজ ইউজড ইন কমিউনিকেশান ফাইন খুব সুন্দর যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার হচ্ছে ফর ম্যানি ওয়েজ অনেকভাবেই ঠিক আছে ফর ম্যানি ওয়েজ এই সেন্সটা রাইট আছে তার আই ইউজ এখানে একটা কথা বলে দিই তোমাদের 
আই আই যখন কোথাও একা একা বসবে আই কিন্তু কখনোই স্মল হবে না আমি জানি না সে হয়তো বা রিভিশন করেনি দ্যাটস ওয়াই এমনটি হয়েছে আইটা ক্যাপিটাল হবে তোমরা জেনে রাখো ইংলিশের বানানোর ক্ষেত্রে ই লেটারটা সবসময়ই ক্যাপিটাল হয় এবং আই এই লেটারটা তুমি যখনই কোথাও লিখবে আলাদা করে তখন কিন্তু সে অলওয়েজ কিন্তু ক্যাপিটাল হবে ইংলিশের ই আর হচ্ছে এই আই মানে আমি এটা যখন আলাদা হয়ে বসবে অবশ্যই ক্যাপিটাল করতে হবে আই ইউজ অলসো আ ফোন এখানে সে বলতে চেয়েছিল আমিও ফোন ব্যবহার করি তো এখানে ভুলটা হচ্ছে অলসোটা একটি অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব কিন্তু কখনো মেইন ভার্বের পরে বসে না এখানে ইউজটা হচ্ছে মেইন ভার্ব আর অলসোটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব সো যদি অলসো ব্যবহার করাই লাগে বা করতেই চাও তাহলে এরকমভাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল আই অলসো ইউজ আ ফোন ঠিক আছে সো মেইন ভার্বের আগে যাবে অলসো আই অলসো ইউজ আ ফোন দ্যাট ইজ স্মার্ট ফোন তো সে আবার লাস্টে লিখেছে দ্যাট ইজ স্মার্ট সেটা হচ্ছে স্মার্ট লাইক মি আমার মতো স্মার্ট তো যাই হোক লেখার সময় একটু খেয়াল করবে যে অর্থ যেন একেবারেই মানে অন্যরকম না হয়ে যায় তো এই হচ্ছে আলভির সমস্যা আলভির সমস্যার মধ্য দিয়ে আশা করছি আমরা অন্যরাও নিজেদেরকে সমস্যার মধ্যে থেকে রিকভার করতে পারবো তো চলো দেখে নেই আর একজনের সমস্যা কেমন রয়েছে আচ্ছা এবার যার সমস্যাটি নিয়ে কথা বলবো সে হচ্ছে স্বাগত রহমান স্বাগত রহমানের সেন্টেন্সগুলো আমরা দেখি মোবাইল ফোন গিফটস আস দ্যাট মোবাইল ফোন আমাদেরকে দেয় যে মোবাইল ফোন আমাদেরকে দেয় যে তার সেন্টেন্সটা কিন্তু ঠিকই আছে যেমন মোবাইল ফোন সাবজেক্ট ছিল আস এটা অবজেক্ট ছিল আর গিফ ভার বসিয়েছে এবং মোবাইল ফোন মোবাইলটা হচ্ছে মোবাইল ফোন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ভারবের সঙ্গে এস বাই এস দিয়েছে এটা ঠিকই আছে মোবাইল ফোন গিফটস আস মোবাইল ফোন আমাদেরকে দেয় দ্যাট যে উই আর নিডেড ইন মডার্ন এজ উই আর নিডেড আমাদেরকে প্রয়োজন আধুনিক সময়ে মানে কথাটা ঠিক ক্লিয়ার হলো না তুমি এভাবে বলতে পারতে যে মোবাইল ফোন গিফটস আস আমাদেরকে দেয় যে উই আর দ্য ডিমান্ড অফ মডার্ন এজ এমন হতে পারতো হয়তো বা এরপরে দুই নাম্বার বাক্যটা দেখো ইট ইজ ইউজড ইন কমিউনিকেটিং হ্যাঁ এখানে ইট ইজ ইউজড ইন কমিউনিকেটিং এক অর্থে ঠিক আছে আরেক অর্থে ভুল প্রিপোজিশনের পর এটা ইন হচ্ছে প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের পরে শব্দটি নাউন হয় প্রিপোজিশনের পরে কিন্তু নর্মালি নর্মাল নাউনটা বসে কমিউনিকেশান এটা হবে কমিউনিকেটিং করা যাবে না এটা কিন্তু অ্যাজেকটিভ সেন্সে ব্যবহার হতে পারে সো ইন কমিউনিকেশান ফর ম্যানি ওয়েজ বা ফর ম্যানি পারপাসেস ঠিক আছে আই ইউজ হ্যাঁ এ ইউ একই ভুল করেছে আইটি স্মল করেছে এখানে ক্যাপিটাল করতে হবে আই ইউজ আ মোবাইল ফোন সুন্দর আমি একটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করি দ্যাট ইজ স্মার্ট মোবাইল ফোন ঠিক আছে স্মার্ট ফোন বললে হতো স্মার্ট মোবাইল এই পাশে মোবাইল এই পাশে মোবাইল শুনতে একটু খারাপ লাগছে সেক্ষেত্রে দ্যাট ইজ আই স্মার্ট ফোন অথবা দ্যাট ইজ স্মার্ট ফোন ওকে তো এই ধরনের ভুলগুলো হয় আমাদের অনেকেরই যে ভুলটা স্বাগত রয়েছে তো চলো আরেকজনের সমস্যা দেখে নিই আচ্ছা এবার যা সমস্যা নিয়ে কথা বলবো সে হচ্ছে নাজমুল হাসান তার সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে মোবাইল ফোন গিফটস আস ম্যানি অপরচুনিটিস মোবাইল ফোন আমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা দেয় তো যখন এইরকম কথা দিয়ে তুমি শেষ করে দাও তোমরা একটু একটা বিষয় মনে রাখবে মোবাইল ফোন গিফটস আস এখানে অবজেক্টের সংখ্যা কিন্তু দুইটা আস একটা অবজেক্ট আর ম্যানি অপরচুনিটিস এই এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট আসটাকে বলা হয় ইনডিরেক্ট অবজেক্ট আর ম্যানি অপরচুনিটিস এটার নাম হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট তোমরা মনে রেখো ব্যক্তি যেটা এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট আর বিষয়বস্তু যেটা ম্যানি অপরচুনিটিস এটা হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট তো যখন এরকম করে দুইটা অবজেক্ট একসাথে বসে ফেলা হয় তখন কিন্তু পরবর্তী তার দ্যাট দেওয়া যায় না দ্যাট দিলে সেন্টেন্সে আর কোনো অর্থ করা যায় না মোবাইল ফোন গিফটস আস দ্যাট এটা বলা যেতে পারতো কিন্তু মোবাইল ফোন গিফটস আস ম্যানি অপরচুনিটিস দ্যাট কথাটি আর নিবে না বা শেষ আর কিছু বলা যাবে না তো এই ধরনের ভুলগুলো আমরা করি উই আর গোয়িং মডার্ন এজ আমরা আধুনিক যুগে যাচ্ছি এখানে যাওয়া অর্থে উই আর গোয়িং ইউজ করাটা একেবারেই ঠিক হয়নি উই আর গোয়িং মডার্ন এজ আমরা মডার্ন এজ হয়ে যাচ্ছি নিজেরাই মডার্ন এজ হয়ে যাচ্ছি তা নয় আমরা এটা বলতে পারি যে উই আর লিভিং ইন মডার্ন এজ আমরা মডার্ন এজে বাস করছি এরকমটা বলতে পারি নাম্বার টু হচ্ছে ইট ইজ ইউজড ইন মোর অ্যান্ড মোর কান্ট্রিজ দেখো এখানে ভুলটা কি ইট ইজ ইউজড ইন মোর অ্যান্ড মোর কান্ট্রিজ অর্থাৎ প্রিপোজিশনের পরে কিন্তু বসে নাউন মোর অ্যান্ড মোর এগুলো কম্পারেটিভ ফর্ম এটা ইউজ করা যায় না ইট ইজ ইউজড ইন ম্যানি কান্ট্রিজ আমি নর্মালি বলতে পারতাম ইট ইজ ইউজড ইন ম্যানি কান্ট্রিজ ফর ম্যানি প্রবলেমস ফর ম্যানি পারপাসেস ইত্যাদি নাম্বার থ্রি আই ইউজ স্মার্ট ফোন ওকে আই ইউজ স্মার্ট ফোন দ্যাট ইজ স্মার্ট ফোন ইজ দেন অ্যানাদার ফোন অন্য ফোনের মতো তো তা এখানে ভুলটা দেখো কোথায় হয়েছে আই ইউজ স্মার্ট ফোন ঠিক আছে তুমি একটা ইউজ নিলে একটা ভার্ব দ্যাট ইজ স্মার্
আবার ফোনে পরে আবার তুমি আরেকটা ভার্ব দেখো সেন্টেন্সটা কিন্তু হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এই যে দ্যাট দ্বারা যুক্ত হয়েছে আই ইউজ ই স্মার্টফোন দ্যাট ইজ ই স্মার্টফোন এই পর্যন্ত লিখলে হয়তো বা কমপ্লিট হতো পরে তুমি আবার ইজ দিয়ে বাকিটা কমপ্লিট করেছো যেটা কিনা অতিরঞ্জিত হয়ে গেছে এবং সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে তো সব সময়ই আমরা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে মনে রাখব যে একটা সেন্টেন্সের বেসিক স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে কি ভার্ব আছে যদি ভার বসে তো ভার্বের পরে কি অবজেক্ট দরকার নাকি কমপ্লিমেন্ট দরকার নাকি অ্যাড ভার্ব দরকার তো আমি মোটামুটি তোমাদেরকে দুইটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দুইটা ইউটিউব ওয়ার্ক দিয়ে আমি যাচাই করার চেষ্টা করলাম যে তোমাদের আসলে প্রবলেমগুলো কোথায় তাতে করে আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং তোমরা পারো না যে কারণে সেটা হচ্ছে তোমাদের সেন্টেন সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সম্পর্কে তোমাদের ভালো কোনো জ্ঞান নেই তো আমি চেষ্টা করব এরপরে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের ক্লাসগুলোতে তোমাদের জন্য ইংলিশের যে বেসিক কিছু স্ট্রাকচার রয়েছে যে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে যেগুলো খুবই জানা দরকার সেই স্ট্রাকচারগুলো আমি দেব এবং সেইগুলো থেকে আমি সেন্টেন্স করিয়ে দেখাবো যে কী কী করে কীভাবে এই সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে হয় ওই স্ট্রাকচারগুলো দেখে তো পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আবারও কথা হচ্ছে স্টে কানেক্টেড উইথ মি অ্যান্ড ডোন্ট মিস টু হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন পরবর্তীতে কথা হচ্ছে তোমরা সবাই অনেক ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম